que ces assauts de cavalerie, les tanks, euh, les avions, mais également euh, ici, pendant la Première Guerre mondiale, euh, cette approche euh, au corps à corps, hein, qui était beaucoup plus présente à l'époque. Et nous voulions ramener la Première Guerre mondiale à nos joueurs. Et c'était très important pour nous. Nous avons appelé le jeu Battlefield 1 car c'était la genèse même de, de la guerre moderne. Et ce que, ce, ce que DICE fait avec Battlefield 1 n'a jamais été fait depuis très longtemps. Amener, euh, amener cette espèce de fraîcheur dans, dans un passé. Et nous voulions, nous voulions en trouvant de nouvelles idées. Vous ramenez beaucoup de petites choses à beaucoup de niveaux différents pour, pour vous renouveler cette expérience et vous la rendre encore plus fun et vraiment innovante. Alors allons-nous voir de, de nouveaux endroits, allons-nous voir, allons, allons voir la guerre autour du monde Alors, Oui, Battlefield 1 sera un vrai voyage à travers le monde. Nous allons par exemple vous amener dans des forteresses dans des déserts géants. Et vous allez pouvoir voyager à travers le monde. Et Wesley, vous avez dit que vous avez vraiment joué Battlefield 1, ce qui me fait me jealous. Mais quelle était votre expérience quand vous avez rencontré certains des éléments Well, uh, first of all, I really want to play it again. Clairement, oui, j'aimerais beaucoup y, y rejouer. Le jeu, le jeu semble vraiment beaucoup plus brutal, beaucoup plus physique que les précédents. Comme ce coup de tel à la figure, je suis sûr que le reste de la communauté va être très excité aussi de découvrir toutes ces nouvelles options. What do you think the community is going to love? It's a new feeling. Hopefully everything, but uh, if you force me to pick, I would say uh, intensity of the battles and, and the kind of what you're touching uh, upon here. That the je pense personnellement que you know, ce que la communauté va vraiment apprécier uh, dans Battlefield One, c'est l'intensité des batailles, the going on on the battlefield, where le sentiment de réellement ressentir world, ce qu'il se passe how the world sur le champ de bataille. And how that affects me. So I'm super excited in seeing you all taking. Je suis extrêmement excité de, de vous voir rentrer sur, euh, sur le champ de bataille et transformer ces, ces magnifiques paysages en, en champ de guerre. Nous sommes aussi très excités de, de vous ramener euh, tous ces nouveaux véhicules que personne n'a jamais pu... Euh, Has never been more exciting or Testé And par Westy, le PC, par le passé. Like for you, having, you know, getting to be one of those 64 players on the battlefield. Well, reiterating what Alex has just said, 64 players is a battlefield, and there's yeah. always this chaos going on everywhere. But um, you are encouraged to play as a squad. That's what Battlefield's all about. You play with your friends. You play with your Dans Battlefield, il y aura bien évidemment toujours cette really composante uh, importante sure de jeu en équipe. Clear. Toujours à 64 joueurs. Ce qui est intéressant par contre, c'est que si vous aimez euh, la jouer loup solitaire et toujours y aller seul, il est possible pour vous de la jouer plus solo. Mais je suis toujours très heureux de pouvoir ramener mon avis. Yes, I mentioned previously, I mean, Battlefield at its core, it is all about rock, paper, scissors. And when we continue to expand this, this sandbox, the toolbox, it is super important that all of these 
parts uh, are built around the core of rock paper scissors in terms of game. Nous revenons ici donc à cette, euh, by doing cette idée de maybe I pierre papier ciseau. Um, rock paper scissors when we talk about it it's the fact that some games have super weapons. If you have Pour expliquer ceci par exemple Certains, certains jeux ont des armes surpuissantes, mais grâce à cette idée de pierre-papier-ciseaux, même si vous avez une arme puissante, vous aurez toujours un outil pour contrer une arme puissante. Et nous voulons, à travers ceci, à travers les choix de vos armes, rendre tous vos choix importants sur le champ de bataille. Uh, and we really want to focus on uh, the uniqueness of these tools that uh, provides all new gameplay experience. Nous voulions vraiment nous concentrer sur sur le caractère unique de tous ces nouveaux outils qui rendent le gameplay de Battlefield 1 innovant et toujours plus toujours plus intéressant. Okay, then I will do it. Someone's got to do it. But the point here is that you should need to adapt to uh, the style and loadout to the type of situation you're in and that's really what we want to Et vous allez devoir à travers le jeu toujours vous adapter euh, adapter yes. votre package et adapter so votre votre I mean, style de jeu à ce qui se passe like sur le champ de bataille ce qui se passe face immersion. à vous Yeah so so immersion is important in Battlefield 1 and what we want to do is to create an experience that really draws you in et nous sommes très 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 attachés à l'immersion dans Battlefield et nous voulons vraiment créer une expérience qui va vous vous immerger dans le jeu This is also a more of a physical and personal type experience like we touched with on before and I think you really feel Et Battlefield One sera un peu plus physique et personnel qu'avant. Et ce que nous voulons c'est uh, réduire encore plus uh, la couche qui sépare le, le joueur et le jeu à travers les nouvelles mécaniques de gameplay par exemple. Yeah, I, I only echo what you say. At the heart of it, I mean, we often talk about technology and, and other things, but in the end, it's not about the technology, but what it allows us to do. And Au fond, with, nous parlons toujours de technologie, mais ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est surtout ce qu'elle nous permet de faire. And, and camera work, all of these things that allows you to, to really drown in the experience. Tout ce que nous pouvons toujours like faire pour Since améliorer cette, all of this cette idée d'immersion. Ces mouvements de caméra, ces nouveaux types de gameplay. That's when magic happens. You really have a much more organic dynamic experience where everything becomes one and obviously you know immersion does ça, play a big role in the game but Alex you mentioned earlier that the heart of the gameplay team play is really dynamic. key can you explain a little bit more about that yeah so I can only echo what Wesley said but classes and team play uh, are the key for victory of course and you as a player as a soldier are a critical Asset to your team, uh, the the as a lone role, but we know it's more fun to play when you're in a squad together. Uh, so it's it more fun to play more uh, 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 Ce que j'aime, moi, c'est avoir beaucoup d'armes à ma disposition. Qu'est-ce qui va vraiment changer dans Battlefield 1 But of course, we'll have a huge variety of different weapons, including rifles, light machine guns, fusil sniper, des fusils d'assaut, des mitrailleurs lourdes. Mais par exemple, surtout, nous avons ces nouvelles armes de mêlée, comme la pelle ou une espèce de massue. Et surtout, nous avons ces nouvelles armes de mêlée, comme la pelle ou une espèce de massue. Is that they all have different pluses and minuses. Some of them are fast, some of them are heavy, and it's all about the type of playstyle that you are. Et tout dépendra en fait du type de jeu que vous voulez appliquer sur le champ de bataille. And of course, car les armes de mêlée ont toujours des pour des contre. Certaines sont rapides, certaines sont lentes. Charge down and move down, move down your enemies. So I can just like. Et cela vaut également pour tous vos choix d'armes. And it looks really, really cool when you do it as well. And I mentioned physicality earlier. This is one of the parts of the game that makes it so much more physical. Je parlais de l'aspect physique, vraiment physique. It's a really cool thing to see. Que ce soit avec les pelles ou avec justement les baïonnettes. Vous pouvez mourir avec un sourire et vous pouvez mourir avec un sourire. Vous pouvez mourir avec un sourire et vous pouvez mourir avec un sourire. Vous pouvez mourir avec un sourire et vous pouvez mourir avec un sourire. Vous pouvez mourir avec un sourire et vous pouvez mourir avec un sourire. Vous pouvez mourir av
Yeah, it's, it's a different experience, but uh, the brutality, the, the physical experience is... Yeah, I die with a smile. All the time. I deserved it. <laughs> All the time. Il dit qu'il qu pourrait mourir avec le sourire, car, car l'expérience est, est vraiment vivifiante. Cet uh, esprit de yeah, physicalité, de brutalité. Um, Alors, et donc nous abordons la question des véhicules, uh, avec une uh, grande, uh, grande uh, variété de véhicules disponibles dans Battlefield 1. Il y a des tanks légers, des tanks lourds. Des bombardiers, uh, horses, and, des and chevaux, much more. et bien can plus encore. Uh, I can Alors peut-on monter les chevaux dans Battlefield 1 <laughs> Alors clairement, <laughs> clairement on ne peut rien terrible. dire sur les chevaux, <laughs> sur les chevaux pardon, uh, Wesley, pour l'instant. Uh, you know, like battleship Well, um, obviously it's a battleship, so it's extremely powerful when it's uh, when it's in your hands. You feel unstoppable using that kind of thing, but um, Alors que pour dire des, like des battleships justement. The success of your team, you have this massive firepower, but your ultimate goal is to to win over the enemy and make sure your team benefits. Si vous avez véhicule, um, concrètement, vous devez uh, so big, accomplir votre objectif, battre l'ennemi. And uh, it, it doesn't take long for the enemy to figure out what you don't last long long after that. Quoi qu'il arrive, vous êtes une, une cible énorme. Donc, vous ne pourrez pas forcément garder votre équipe très longtemps. Alex, yeah, vous avez parlé beaucoup de multiplayer aujourd'hui, mais je sais que vous avez une campagne de multiplayer. Vous avez créé une très grande campagne pour le jeu. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur la campagne Alors maintenant, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la campagne Mais, essentiellement, ce que nous voulions faire, c'est d'ajouter plus de Battlefield dans la campagne campagne. Ça peut sembler silly, mais ce que nous faisons, c'est d'ajouter une variété de véhicules, d'ajouter plus de gameplay, 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 d'ajouter plus de We're creating a campaign that revolves around these battlefield moments that we love. Et ce que nous voulons, ce que nous voulons faire, c'est créer une campagne qui se repose sur ces fameux moments que nous aimons dans les jeux.